Hi guys, welcome back to Vijay Nimu channel. Use your headphones for better experience. This is the first time we have to talk about the video. This is the first time we have to talk about the video. That is the first time we have to talk about the video. But the first time we have to talk about the video. So, in this video, we have to talk about the video. 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 Disney Oda, Zootopia. In the first time, we have to talk about the video. We have to talk about the video. அது கையில எடுக்கிற ஒரு கேஸ்ல இருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில அது என்ன கத்துக்குச்சுங்கிற விஷயத்தான் இந்த படத்துல பாக்க போறோம் இந்த படம் ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜானர் இருக்கிறதுனால அனிமேஷன் காமெடி எல்லாம் தாண்டி ஸ்டோரிலயும் முக்கியமான ட்விஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் பாக்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி தீபாவளிக்கு சில நாட்கள் முன்னாடியில இருந்தே உடம்புக்கு முடியாம போயிடுச்சு அதனாலதான் தொடர்ந்து வீடியோஸ் போட முடியல யாரும் தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் நான் போட்ட போஸ்ட பார்த்து ரிப்ளை பண்ண அத்தனை பேருக்குமே ரொம்ப நன்றி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது விஜய் நிமோ சேனல் உலக சினிமா நம்ம தமிழ்ல பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சக்தி வாய்ந்த கொடிய விலங்குகள் சாதாரண விலங்குகளை வேட்டையாடி அவங்கள இறையா சாப்பிட்டு இதனால அந்த ரெண்டு வகையான விலங்குகளும் தனித்தனியா பிரிஞ்சிருந்தது ஆனா காலங்கள் மாற மாற எல்லாமே பரிணாம அலட்சி அடைஞ்சது எல்லா மிருகங்களும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒன்னா சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சாங்க இவதான் இந்த படத்தோட ஹீரோயின் ஜூடி ஹாப்ஸ் தான் ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் ஆகணுங்கிற இவளுடைய கனவை இந்த மேடை நாடகத்தின் மூலமா வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கா அங்க இருக்கிற ஒரு நரி முயல்லாம் போலீஸ் ஆக முடியாதுன்னு கிண்டலா பேசுது இவங்க இருக்கிற இந்த கிராமத்துல இருந்து இருநூத்தி பதினோரு மைல் தூரத்துல ஜூட்டோப்பியான்னு ஒரு நகரம் இருக்கு அந்த நகரத்துல யார் வேணாலும் எதுவா வேணாலும் ஆக முடியும் நான் அங்க போக போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா நாடகம் முடிஞ்சு வெளியில வந்ததும் ஜூடியோட பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் முயல்லாம் போலீஸ் ஆபிசரா ஆகவே முடியாது இது வரைக்கும் நம்ம இடத்துல யாருமே போலீஸா ஆனதில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா முதல் முயல் போலீஸ் ஆபிசரா நானே இருந்துட்டு போறேன்னு இவன் ஜாலியா தான் பேசிட்டு இருக்கா இல்ல ஜூடி உனக்கு புரியல இதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது நம்ம குடும்ப தொழிலான கேரட் விவசாயத்தை பண்ணுன்னு அவங்க தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா இவ அதையெல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டா அந்த நரி ரெண்டு செம்மறி ஆடுங்களை ஃபாலோ பண்ணி போறத இவ பாத்துடா இவ நினைச்ச மாதிரியே அந்த நரி அந்த செம்மறி ஆடுங்க கிட்ட தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்த டிக்கெட்டை புடுங்கிது ஜூடி அங்க வந்து இந்த மாதிரி செய்யறது தப்பு டிக்கெட்டை திருப்பி கொடுன்னு சொல்றா ஆனா அந்த நரி கொஞ்சம் கூட பயப்படாம அந்த நாடகத்துல சொன்ன மாதிரி நாங்கெல்லாம் கொடிய விலங்குகள் உன்னால என்ன என்ன செஞ்சிட முடியும்னு திமரா பேசுது கோவப்பட்ட நரி ஜூடிய பலமா தாக்கிடுது நான் சொல்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீ கேரட்ட சாப்பிடுற ஒரு சாதாரண முயல் தான் உன்னால போலீஸாலாம் ஆகவே முடியாதுன்னு கிண்டலா பேசிட்டு போயிடுது என்னதான் ஜூடிக்கு அடிபட்டு இருந்தாலும் அந்த நரி கிட்ட இருந்து டிக்கெட்ஸ் எடுத்துட்டா சோ இவ கிட்ட போலீஸ் ஆகணுங்கிற ஆசை மட்டும் இல்ல கூடவே அதுக்குண்டான திறமையும் இருக்கு அடுத்த ஷார்ட் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் காட்டாங்க நினைச்ச மாதிரியே போலீஸ் ட்ரைனிங்ல ஜாயின் பண்ணிட்டா ஆரம்பத்துல அங்க இருக்கிற கடுமையான பயிற்சிகள் அத்தனை இளைஞர் சொல்லப்படா ஆனா போக போக தன்னுடைய திறமையும் புத்திசாலி தனத்தை பயன்படுத்தி எல்லா பயிற்சியும் கரெக்டா செஞ்சு பிடிக்கிறா ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போலீஸ் ஆபிசரா பதவி ஏற்கிறதுக்கான விழா நடந்தது இந்த சிங்கம் தான் ஜூட்டோப்பியா நகரத்தோட மேயர் இந்த பங்கனுக்கு சீஃப் கெஸ்டா வந்திருக்காரு பக்கத்துல இருக்கிற இந்த செம்மறி ஆடு தான் அசிஸ்டன்ட் மேயர் முயல் இனத்துல இருந்து வந்த முதல் போலீஸ் ஆபிசர் தான் ஜூடி ஹாப்ஸ் சொல்லி இவனை பத்தி பெருமையா பேசுறாரு மிகப்பெரிய நகரமான ஜூட்டோப்பியாவோட மிக முக்கியமான இடமான சிட்டி சென்டர்லயே இவனுக்கான போஸ்டிங்க போட்டு கொடுக்கறாரு மறுநாளே இவ இந்த கிராமத்துல இருந்து கிளம்ப போறதுனால பேரண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் பயமாவும் இருக்கு பெருமையாவும் இருக்கு அதே நேரத்துல கவலையாவும் இருக்கு அங்க நிறைய கொடிய விலங்குகள் இருக்கும் அவங்க கிளம்புறா <laughs>
நல்லா பாத்துக்க கண்ணு இதுதான் நீ தங்க போற இடம் நான் ஜூடி உங்க நைபர் இருந்துட்டு போ அதுக்கு நைபர் ஜூடோபியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரூம் எடுத்து தங்கறா அங்க பக்கத்துல இருக்கிற மிருகங்களும் சரி அந்த ரூமும் சரி இவனுக்கு பிடிக்கவே இல்ல இருந்தாலும் தான் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே ஜூடோபியாவுக்கு ஒரு போலீஸ் ஆபீசரா வந்ததை நினைச்சு ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறா மறுநாள் காலையில அஞ்சரைக்கெல்லாம் அலாரம் வச்சு கிளம்புறா கிராமத்துல சின்ன வயசுல ஒரு நரி இவளை தாக்குனதுனால மத்த மிருகங்கள் எப்படி பழகினாலும் இவன் நரிங்களை மட்டும் எப்பவுமே சந்தேகமா தான் பாப்பா அதனால அப்பா கொடுத்த பாக்ஸ் பேவை எப்பவும் கூடவே வச்சுக்கிறா ரூம்ல இருந்து கிளம்பி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரா ரிசப்ஷன்ல நல்ல கொழுக்கு மொழுக்குன்னு சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு சிறுத்தை உட்காந்துருக்கு ஜூடிய பார்த்ததும் நிஜமாவே ஒரு முயல வேலைக்கு சேர்த்துட்டாங்களான்னு ஆச்சரியமா பேசிட்டு அவ எந்த பக்கம் போகணும்னு சொல்லி அவளை வழி அனுப்பி வச்சுட்டு திரும்பவும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருது இது சிறுத்தையாவே இருந்தாலும் ரொம்பவே அப்பாவியா இருக்கு எல்லார்கிட்டையும் கனிவா பேசுது இந்த காட்டெருமையோட பேரு போகோ இவர் தான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டோட சீஃப் அங்க இருந்த ஒரு யானைக்கு பர்த்டே விஷயம் சொல்றாரு புதுசா ஜாயின் பண்ண போலீஸ் ஆபிசர்ஸ் வெல்கம் பண்ணிட்டு உடனே ஒரு கேஸ பத்தி சொல்றாரு உருவத்துல பெருசா இருக்கக்கூடிய போலார் பனிக்கரடியில இருந்து சின்னதா இருக்கக்கூடிய ஆட்டர் வரைக்கும் புலி சிறுத்த கரடின்னு மொத்தம் பதினாலு விலங்குகள் இது வரைக்கும் காணாம போயிருக்கு இவங்க எல்லாரையும் நம்ம உடனே கண்டுபிடிச்சாலும் சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த கேஸ் விஷயமா ஒரு சில விலங்குகளை மழைக்காடுகள் இருக்கிற பகுதிக்கும் ஒரு சில விலங்குகளை பாலை வளர்த்துக்கும் ஒரு சில விலங்குகளை வேற டவுனுக்கும் அனுப்பி வைக்கிறாரு இவன் நம்மளை எங்க அனுப்ப போறாரோன்னு ஆர்வம் பாத்துட்டு இருக்கும் போது இவளுக்கு பார்க்கிங் டியூட்டின்னு சொல்லிடுறாரு இவ சீஃப் கிட்ட எனக்கு விலங்குகளை கண்டுபிடிக்கிற கேச கொடுங்க கேக்குறா ஆனா அவரு ஒரு நாள்ல நூறு டோக்கன் போறதுல சாதாரண விஷயம் இல்ல முதல்ல அந்த வேலையை பாருன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு இருநூறு டோக்கன் போட்டு காட்டுறேன் அதுவும் மதியானத்துக்குள்ள மதியானத்துக்கு <laughs> 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 நினைச்சிட்டு <laughs> ஆனா நீங்க ஒரு நல்ல அப்பா உங்க பையனை சந்தோஷமா பாத்துக்கிறீங்கன்னு சொல்லி அவனை வாழ்த்தி பேசுறா இவன் தன்னுடைய பேரை சொல்லி அறிமுகப்படுத்திக்கிறான் இவன் பேரு நிக்வாயில் அந்த சின்ன குழந்தையை இவளுக்கு பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பிடுது ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுதான் இவளுக்கு எல்லா உண்மையும் தெரிய வருது அந்த நரி இவன் வாங்கி கொடுத்த ஐச சாப்பிடாம வெயில காட்டி உருக்கி லிக்விடா கலெக்ட் பண்ணிக்குது இத பார்த்தவா அவங்க எங்க போறாங்கன்னு இவனும் பண்ணிட்டு வரா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பனி பிரதேசத்துக்கு வந்து உருக்கி வச்சிருந்த அந்த லிக்விட் ஐஸ இவங்க சைஸுக்கு சின்ன சின்ன குச்சியை வச்சு சின்ன சின்ன பாப்சிக்ல மாத்திட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சரியா அஞ்சு மணிக்கு லெமிங்ஸோட ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் முடியிற நேரம் பார்த்து அவங்க எல்லாருக்கிட்டயும் இந்த பாப்சிக்ல விக்கிறாங்க அவங்க சாப்பிட்டு போட்ட அந்த குச்சிகளையும் விடாம கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அது எல்லாத்தையும் ஒரு உட் பேக்டரிக்கு கொண்டு போய் இது ரெட் உட் சொல்லி அங்கேயும் விற்கிறாங்க இவன் செஞ்ச இந்த எல்லா வேலையும் பார்த்த ஜோடி நான் உன்னை நல்லவன் நினைச்சேன் நீ என்ன ஏமாத்திட்டன்னு சொல்லி திட்டிட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஐசா வாங்கி அது இன்னொரு இடத்துல ஏமாத்தி விட்டதுக்காக உன்னை நான் அரஸ்ட் பண்றேன் அப்படி இப்படி பேசிட்டு இருக்கா என்கிட்ட ஐசா விற்கிறதுக்கான பெர்மிட் இருக்கு நான் வித்த உட்டு ரெட்டா தான் இருந்தது அதனாலதான் அதை ரெட் உட்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் ஒரு வியாபார யுக்தி அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்கிறான் உன்னால என்ன எதுவும் செய்ய முடியாது கேரட்டுன்னு நக்கலா பேசுறான் என்ன பத்தி உனக்கு தெரியாது நான் முயலா இருக்கிறது ஒரு விஷயமே இல்லை நான் எப்படி வேலை செய்யறேங்கிறதா விஷயம்னு இவ சொல்றா இத பாரு பாப்பா உன்ன மாதிரியே பல கனவுகளோட ஜூட்டோபியாவுக்கு வந்து சேர்ந்த பல மிருகங்களை நான் பாத்துருக்கேன் நினைக்கிறது எல்லாம் நடக்கிறது இல்ல சொல்ல போனா நீயே போலீஸ் ஆகணும்னு தான் ஆசைப்பட்டிருப்பா ஆனா பாரு பார்க்கிங் கிட்டி பாத்துட்டு இருக்க நீ உன்னுடைய கிராமத்துக்கே திரும்ப போய் கேரட் விவசாயம் பாக்குறது தான் உனக்கு நல்லது அப்படி இப்படின்னு நக்கலா பேசிட்டு அங்க இருந்து போயிடுறா இதனால ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போய் ரூம்க்கு திரும்பி வரா அப்பா அம்மா கால் பண்ணி முதல் நாள் வேலை எப்படி போச்சுன்னு விசாரிக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட இவனோட கஷ்டத்தை காட்டாம சிரிச்சு பேச முயற்சி பண்றா அவங்க இவனோட யூனிஃபார்ம் வச்சு இவ பார்க்கிங் டியூட்டி தான் பாத்துருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனா அதுக்காக அவங்க வருத்தம் எல்லாம் படல இவ ஆபத்து இல்ல
சிறப்பான வேலை தான் பாத்துருக்கான்னு சந்தோஷம் தான் படுறாங்க சரின்னு சலிச்சுக்கிட்டே மறுநாள் வந்து வேலையை பாக்குறா இவ கிட்ட டோக்கன் வாங்கினா அத்தனை பேருமே வேலை திட்டிட்டு இருக்காங்க அப்ப அங்க ஒரு திருட கடையில இருந்து சில பொருட்களை திருடிட்டு ஓடிட்டு இருக்கா ஆஹா உண்மையான போலீஸா இருக்க நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு நினைச்சவ அவனை துரத்தி பிடிக்கிறதுக்காக ஓடிட்டு இருக்கா அந்த திருட சின்ன மிருகங்கள் எல்லாம் ஒரு குட்டி நகரம் இருக்கு அதுக்குள்ள போயிடுறா இவனும் விடாம அவனை தொடர்ந்து துரத்திக்கிட்டே இருக்கா இந்த கலவரத்துல எலி மாதிரி இருக்கிற ஒரு பொண்ணு ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்துறா இந்த பக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஏற்கனவே காணாம போன பதினாலு மிருகங்கள்ல சின்ன மிருகமான ஆட்டரோட மனைவி தன்னுடைய கணவரை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க சொல்லி தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதே நேரம் ஜூடியும் அந்த திருடனை புடிச்சு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு வரா ஆனா இவ செஞ்ச வேலைக்காக சீஃபுகளை பாராட்டுவாருன்னு பார்த்தா உனக்கு குடுத்த வேலையை மட்டும் பாருன்னு சொல்லி திட்டிட்டு இருக்காரு போயும் போயும் ரெண்டு கிலோ வெங்காயத்தை திருடனவனை பிடிக்கிறதுக்காக சிட்டி முழுக்க பயங்கரமா அலப்பற பண்ணிருக்காரு பேசுறாரு மணிக்கணும் சார் இது பாக்குறதுக்கு வெங்காயம் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு செடி சொல்ல போனா இது ஒரு பூ இதனுடைய பொட்டானிக்கல் பேர் இதுதான் நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவ எனக்கு இதை பத்தி நல்லா தெரியும் அப்படி இப்படி நீ தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்க இவர் பயங்கரமா கற்பாயிடுறாரு அப்ப ரிசப்ஷன்ல இருந்த சிறுத்த ஆட்டரோட ஒய்ஃப் உங்களை பாக்க வந்திருக்காங்கன்னு போன் பண்ணி சொல்லுது இவரு நான் இப்ப யாரையும் பாக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து இவளை திட்டிட்டு இருக்காரு சார் எனக்கு குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிற வேலை கொடுங்க எனக்கு இந்த பாக்கிறதுக்காக <laughs> என்னுடைய <laughs> அதுக்குள்ள நீ ஆட்டரை கண்டுபிடிக்கலனா ஓ வேலையை நீயே ரிசைன் பண்ணிடும் சொல்லிடுறாரு இவ ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு சரின்னு சொல்லிடுறா ரிசப்ஷனுக்கு திரும்ப வந்தவ அந்த சிறுத்த கிட்ட இருந்து ஆட்டர் சம்பந்தப்பட்ட கேஸ் பைல வாங்கிக்கிறா ஆனா அதுல பெருசா எந்த குளூவும் இல்ல இவளுக்கு என்ன பண்றதுலே புரியல அந்த பைல்ல இருந்த ஒரே ஒரு போட்டோவை ஜூம் பண்ணி பார்த்து அதுல ஒரு பாப்சிக்கல் இருக்கிறதையும் அதை வித்த நரியோட வாழையும் பாக்குறா வழியும் <laughs> நீ ஏ சொன்ன பன்னெண்டு வயசுல இருந்து இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாரு அதை வச்சு பார்க்கும் போது இது வரைக்கும் நீ கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய டாக்ஸ் கட்டி இருக்கணும் ஆனா நீ இது வரைக்கும் கட்டினதே இல்ல சோ வேற வழியே இல்ல நான் ஒண்ணு அரெஸ்ட் பண்றேன் அஞ்சு வருஷம் கம்பி என்ன இதுக்கு வாங்கிட்டு ப்ரூஃப் இருக்கானு இவன் மறுபடியும் நக்கலா கேக்குறான் ஆனா ஜூடியாவோட கேரட் பென்ல இருந்த மைக்ல இவன் பேசின அத்தனை விஷயங்களையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கா ஆனா பாவி நீயே வாய விட்டு மாட்டிக்கிட்டியான்னு இவன் கூட இருந்தவன் இவனையே கிண்டல் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து போயிடுறான் சரின்னு வேற வழி இல்லாம இவனை ஓத்துக்கிறான் கடைசியா ஆட்டர் டன் எங்க போனாரு இவன் பார்த்தானோ அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறான் பார்த்த அது ஒரு அமைதியான மெடிடேஷன் சென்டர் மாதிரி இருக்கு அங்க ரிசப்ஷன்ல இருந்த ஆட்டிக்கிட்ட ஆட்டர் டனோட போட்டோ காமிச்சு அவரை பத்தி விசாரிக்கிறா ஓ இவரை எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இருந்தாலும் அவரோட யோகா டீச்சர் கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டு சொல்றேன்னு சொல்லி இவங்களை உள்ள கூட்டிட்டு போகுது பார்த்தா இந்த சென்டருக்குள்ள இருக்கிற மிருகங்கள் யாருமே ட்ரெஸ்ஸே போடல இயற்கையா இருக்கிறது அழகுன்னு சொல்லி ரிலாக்ஸா இருக்காங்க அமைதின்னு சொல்லிட்டு அட்டகாசமா கூத்தடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத வெளியில இருந்து 
பார்ப்பதற்கு நாங்கள் திறந்த மீனியாக இருப்பது போல் இவங்களை அங்க இருந்த யோகா டீச்சரான யானை கிட்ட கூட்டிட்டு வருது உங்க கிட்ட ஆட்டம் ஒருத்தர் வந்து யோகா கத்த பாரு ஞாபகம் இருக்கா ஆறு வருஷமா இங்க வராரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட வந்தாரு கடைசியா வந்தப்ப கூட கிரீன் கலர் டிரெஸ் போட்டிருந்தாரு எப்பவும் பழைய வெள்ளக்கார்ல கூட வருவாரு அப்படி இப்படின்னு ஆட்டனை பத்தி ஞாபகம் இருக்கிற எல்லா டீடைல்ஸையும் இந்த ஆடைய சொல்லிடுது ஆனா இவ்வளவு கேட்டதுக்கு அப்புறமோ அந்த யானை தனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லுது அப்படின்னா இவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கிறவங்களுக்கு அவரோட கார் நம்பரும் ஞாபகம் இருக்குமே கேக்க அந்த ஆடு கார் நம்பரையும் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சு சொல்லுது எப்படியோ இவருக்கு தேவையான டீடைல்ஸ் கிடைச்சதுனால இவ அங்க இருந்து வெளியில வந்துடுறா சரி உனக்குதான் தேவையான குழு கிடைச்சிச்சு எனக்கு அந்த பேனாவை கூட நாய்க்கு இருந்து கிளம்புறேன்னு இவன் சொல்றான் இந்த கேஸை கண்டுபிடிக்க எனக்கு இன்னும் முப்பத்தாறு மணி நேரம் டைம் இருக்கு சோ இந்த கார் டீடைல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஆபீஸ்ல நீ தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு சொல்லி மறுபடியும் அவனை கப்பல் பண்றா இவனும் வேற வழி இல்லாம அந்த ஆபீஸ்ல எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அவன் பேரு பிளாஷ் பேருக்கு தகுந்த மாதிரியே எல்லா டீடைல்ஸையும் உடனே கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடுவான்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போறா பார்த்தா அந்த ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற அத்தனை மிருகங்களுமே ஸ்லாத்து சோ பயங்கர ஸ்லோவா தான் எல்லா வேலையும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே அங்க ஒரு பெரிய கியூ வேணிக்குது இவ அந்த ஸ்லாத்து கிட்ட வந்து ஹேய் நண்பா எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா கூட உன்ன பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம்னு ரொம்ப பொறுமையா தான் பதில் சொல்லுது நான் ரொம்பவே அர்ஜென்ட்ல இருக்க எனக்கு ஒரு கார் நம்பரோட டீடைல்ஸ் வேணும்னு சொல்லி கேக்குறா அந்த ஸ்லாத்து நம்பரை சொல்லுங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு நம்பரா டைப் பண்ணுது எப்படியும் ஒரு வழியா பொறுமையா வேலையை முடிக்க போற நேரத்துல இந்த நரி உனக்கு ஒரு ஜோக் சொல்றேன்னு சொல்லி தேவையில்லாம பேசுறான் இந்த ஸ்லாத் அந்த ஜோக்க கேட்டு ரொம்ப பொறுமையா சிரிக்குது அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஜோக்க பக்கத்து டேபிள்ல இருக்கவங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணுது இப்படியே போக எப்படியோ ஒரு வழியா அந்த கார் டீடைல்ஸ் வாங்கிடுறா அந்த கார் இப்ப எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இருட்டதுக்குள்ள உடனே அங்க போகணும்னு சொல்லி கதை வச்சா இருக்கா ஆல்ரெடி இருட்டி போய்தான் இருக்கு இருந்தாலும் உடனே அந்த இடத்துக்கு கிளம்பி வந்துடுறா அந்த இடம் பனி பிரதேசமா இருக்கு அந்த இடத்துக்குள்ள போக முடியல பூட்டி இருக்கு உள்ள போக ஹெல்ப் பண்ணுன்னு கேக்க நீ அந்த பேனாவுக்கு கூட நாய் இருந்து கிளம்புறான்னு இவன் மறுபடியும் நக்கலா பேசுறான் இந்த கேச கண்டுபிடிக்க முடியாம நான் தோத்து போகணும் அதான ஓசை இந்த இந்த பேனாவை நீயே வச்சுக்கோ கொடுக்கற மாதிரி கொடுத்து அதை கேட்டுக்குள்ள தூக்கி போட்டுறா சோ ஜூடியோட பிளான் படி இவனும் அந்த பேனாவை எடுக்கிறதுக்காக உள்ள வந்துடுறா இப்ப அனுமதி இல்லாம வேற ஒருத்தர் இடத்துக்குள்ள வந்திருக்க அந்த கேஸ் வேற இருக்கு மரியாதையே என் கூட வான்னு சொல்லி மேரிட்டி கூட்டிட்டு போறா அந்த நம்பர் இருக்கிற அந்த வெள்ள கலர் கார் இங்கதான் இருக்கு சோ அதுக்குள்ள வந்து பாக்குறாங்க அந்த காருக்குள்ள பனிக்கரடியோட முடி சில பாட்டு சீடிங்க கூடவே அந்த கார் முழுக்க நிறைய ஸ்கிராச்சஸ் இருக்கு ஏதோ ஒரு மிருகம் கொடூரமா எல்லா இடத்துலயும் கிழிச்சிருக்கு காருக்குள்ள ஒரு பர்ஸ் இருக்கு அதுவும் அந்த ஆட்டோட பர்ஸ் தான் அப்பதான் அங்க இருக்கிற ஒரு கிளாஸ்ல பீனு போட்டுருக்கிறது கவனிக்கிறா அந்த கரடி முடி மியூசிக் சீடி இந்த கிளாஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி யோசிச்சு இது யார் வண்டி எனக்கு தெரியும் அவன் பேரு மிஸ்டர் பிக் அவன் ரொம்ப மோசமான ஆளு நம்ம உடனே இங்க இருந்து கிளம்பி ஆகணும்னு ரொம்ப பயந்துடா கார் கதவை திறந்த பெரிய சைஸ்ல ரெண்டு படி கரடி நின்றுட்டு இருக்கு அதுங்க இவங்க ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சி வேற எங்கேயும் கூட்டிட்டு போகுதுங்க அந்த மிஸ்டர் பிக்குக்கும் உனக்கும் என்ன பிரச்சனைன்னு இவ கேக்குறா கம்பெனியில செஞ்ச போர்வன்னு சொல்லி ஒரு காட்டு பூனையோட பட்டெக்ஸ்ல செஞ்ச போர்வைய பொய் சொல்லி வித்துட்டு அவன் சொல்றா அவங்க ரெண்டு பேரையும் மிஸ்டர் பிக்கோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வராங்க முதல்ல ஒரு படி கரடி வருது இவர் தான் மிஸ்டர் பிக்கான்னு கேட்க இல்லன்னு சொல்றா அடுத்து அதை விட பெருசா ஒண்ணு வர அதுவும் இல்லைன்னு சொல்றா பார்த்தா அந்த பெரிய பனிக்கரடியோட கைக்குள்ள இருக்கிற எலி மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன அனிமல் தான் மிஸ்டர் பிக் அவரை பார்த்ததுமே ஐயாய நம்ம அடிச்சிருக்கேன் இவன் பயங்கரமா பம்பரா ஏன்டா ஒண்ணு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு நம்பி வாங்கிட்டு பிசினஸ் பண்ணதுக்கு இப்படி பண்ணிட்டியாடா அந்த போரிய யூஸ் பண்ண என் பாட்டி செத்து போயிட்டாங்களான்னு சொல்றாரு அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் ஒன்னு இந்த பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு என் பொண்ணோட கல்யாணம் இப்ப எதுக்கு இங்க வந்த இந்த பொண்ணு யாருன்னு கேக்குறாரு இவ கொஞ்சம் கூட தயங்காம நான் ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் மிஸ்டர் ஆட்டன தேடி வந்த கடைசியா அவர் உங்க கார்ல தான் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு மரியாதையா சொல்லுங்கன்னு இவரே மிரட்டுறா இதனால கோவப்பட்ட மிஸ்டர் பிக் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஐஸ் வாட்டர்ல போட்டு கொல்லுங்கன்னு சொல்லிடுறாரு அப்ப அங்க இவரோட பொண்ணு வந்து என் கல்யாண தனிக்கு கூட யாரையும் கொல்லாம இருக்க மாட்டீங்களான்னு சலிச்சுக்கிட்டு இந்த பொண்ணு தான் நேத்து என்னோட உயிரை காப்பாத்துறேன்னு சொல்றா ஜூடி அந்த திருடனை பிடிக்கும் போது ஒரு பொண்ணை காப்பாத்தினா அந்த பொண்ணு த
அந்த டிரைவர் ஒரு ஜாகுவார் அவருக்கு கண்ணுலேயே அடிபட்டிருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு விசாரிக்கும் போதுதான் வந்துகிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல மிருக மாதிரி நடத்தும் அவன் தான் கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லாம எலிய தாக்கிட்டாங்கன்னு சொல்றாரு அடிக்கடி நைட்டாவுலர்ஸ்ன்னு மாறிட்டாரு இவங்களையே தாக்க பாக்குறாரு அந்த ஜாக்வார் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கும் போது ஜூடி ரிசப்ஷன்ல இருந்து சிறுத்தைக்கு போன் பண்ணி லொகேஷன் சொல்லி ஹெல்ப் கேக்குறா ஒரு வழியா இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஜாக்வார் கிட்ட இருந்து எதுவும் ஆகாம சேஃபா தப்பிச்சுட்டாங்க அந்த இடத்துக்கு சீஃப் வந்து இவங்களை ரிலீஸ் பண்றாரு ஜூடி இது வரைக்கும் அவன் விசாரிச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் இவர் கிட்ட சொல்லி அந்த ஜாக்வார் இங்கதான் இருக்குன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போய் காட்டுறா ஆனா இவங்க வந்து பாக்குறதுக்குள்ள அந்த ஜாக்வார் அங்க இல்ல இதனால சீஃப் போகோ ஜூடி சொல்ற எந்த விஷயத்தையுமே நம்ப மாட்டாரு ஒன்னை விட பலசாலியா ஒருத்தரை பார்த்தா நீ அவங்கள மிருகோ காட்டு மிராண்டின்னு தப்பா நினைச்சுக்கிற இவனும் பாத்திருக்கான் அவனை கேட்டு பாருங்கன்னு நிக்க காட்ட ஒரு நரி சொல்றதெல்லாம் என்னால நம்ப முடியாது உன் வேலை போயிடுச்சு உன் போலீஸ் பேட்ஜ கைட்டி கொடுன்னு கேக்குறாரு இத பாருங்க சீஃப் உங்க எல்லாராலையும் ரெண்டு வாரமா கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு கேச இவளுக்கு ரெண்டே நாள் டைம் கொடுத்து கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்கீங்க வேற வழி இல்லாம நானும் அவளுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படியே பார்த்தாலும் நீங்க சொன்ன டைம் முடியறதுக்கு இன்னும் பத்து மணி நேரம் இருக்கு அதுக்குள்ள நாங்க மிஸ்டர் ஆட்டட்டனை கண்டிப்பா தேடி கண்டுபிடிச்சிருவோம் அது வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணிதான் ஆகணும்னு சொல்லி சீஃபையே பார்த்து தைரியமா பேசிட்டு ஜூடி அங்க இருந்து கூட்டிட்டு போயிடுறா இவளுக்காக சப்போர்ட் பண்ணி பேசுறதுக்காக ஜூடி அவனுக்கு தேங்க் சொல்றா சின்ன வயசுல நானும் உன மாதிரி தான் இருந்தேன் எனக்கு ஜூனியர் ஸ்கவுட்ல சேர ரொம்ப ஆசை அதுக்கான திறமையும் என்கிட்ட இருந்தது எங்க அம்மா எனக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு யூனிஃபார்மும் வாங்கி கொடுத்தாங்க அந்த மொத்த குரூப்லயும் நான் ஒருத்த மட்டும் தான் வேட்டையாடுற விலங்கா இருந்தேன் ஆனா நான் ஒரு நரிங்கிறதாலேயே அவங்க எல்லாரும் என்ன சந்தேகமா பார்த்தாங்க எனக்குள்ள இருந்த அந்த நல்ல மனசு அவங்க புரிஞ்சிக்கவே இல்லை என்ன ஒதுக்கி வச்சாங்க அன்னைக்கு நான் ரெண்டு விஷயத்த கத்துக்கிட்டேன் நம்மளுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த கூடாது நான் ஒரு நரிங்கிறதுனாலேயே வஞ்சகமானதுன்னு நம்புற இந்த உலகத்துல நேர்மையா இருக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீ அப்படி நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லி ஜூடி அவனை சமாதானப்படுத்துறா அப்பதான் இந்த சிட்டில எல்லா இடத்துலயுமே டிராபிக் கேமராஸ் இருக்கிறத கவனிக்கிறா சோ இவங்க திரும்பி வர்றதுக்குள்ள அந்த ஜாக்வாருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சிசிடிவி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இல்லையா சோ அந்த சிசிடிவி புட்டேஜ பாக்குறதுக்காக அசிஸ்டன்ட் மேயரை பாக்க போலான்னு முடிவு பண்றா இன்னொரு பக்கம் மேயர் ஆபீஸ்ல காட்டுறாங்க ஏற்கனவே நிறைய வேலைகள் பெண்டிங்ல இருந்தாலும் அந்த எல்லா வேலையும் நீங்களே பாருங்க எனக்கு முக்கியமான வேற வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மேயர் அங்க இருந்து போயிடுறாரு அப்ப ஜூடி இங்க வந்து அவங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேக்குறா அவங்களும் அந்த சிட்டில இருக்கிற கேமராஸ் ஓபன் பண்ணி காட்டுறாங்க அப்ப மேயர் போன் பண்ணவே அவங்க அங்க இருந்து போயிடுறாங்க சோ இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் அந்த ஃபுட்டேஜ பாக்குறாங்க பார்த்தா அங்க ரெண்டு கோட்டு போட்ட ஓனாங்க வந்து இந்த ஜாக் வர புடிச்சிட்டு போதுங்க போகும்போது அந்த ஓனாங்க ஊல இடுது சோ இவங்க தான் நைட் அவுலர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறாங்க சோ அவங்க வந்த கார் எங்க போகுதுன்னு அடுத்தடுத்த கேமரா மூலமா செக் பண்றாங்க அந்த காரு பொதுமக்கள் போற பாதையில போகாம மெயின்டெனன்ஸ் டனல் வழியா அந்த மொத்த சிட்டியை விட்டுமே வெளியில போகுது சோ அடுத்த ஷாட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க வந்துடுறாங்க பொதுவாகவே ஓடாங்கல்ல ஒண்ணு ஊழலிட்டாங்க கூட இருக்கிற எல்லாமே தாட ஊழலிட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அவங்க எல்லாரையும் ஊழலிட வச்சு அந்த கேப்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களை ஏமாத்திட்டு பார்த்தா இதுக்கு முன்னாடி விலங்குகளும் இங்கதான் அவரும் அதே நிலைமையில தான் இருக்காரு ஒரு டாக்டரோட வராரு இவர் தான் இந்த பதினாலு பேரையும் இங்க புடிச்சு அடைச்சு வச்சிருக்காரு அவங்க ஏன் இப்படி மிருகத்தனமா நடந்துக்கிறாங்க உண்மையா டாக்டரை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காரு அதுக்கான சரியான காரணத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா இந்த பதினாலு பேருமே வேட்டை விலங்குகள் தான் இயற்கையாவே அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த மிருகத்தனம் தான் இப்ப வெளியில வருதுன்னு டாக்டர் சொல்றாங்க இந்த மேயர் சிங்கமே ஒரு வேட்டை விலங்குங்கிறதுனால இந்த விஷயம் வெளியில தெரிஞ்சா மக்கள் பயப்படுவாங்கிறதுனாலதான் இவங்க எல்லாரையும் புடிச்சு இவரை அடைச்சு வச்சிருக்காரு அவரும் டாக்டரும் பேசுற எல்லா விஷயங்களையும் ஜூடி போன்ல ரெக்கார்ட் பண்றா 
அது <laughs> 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 இப்படியே போனா இந்த ஜூட்டோபியாவே அழிஞ்சிரும்னு சொல்றாரு ஆனா இவ அதையெல்லாம் பெருசா கண்டுக்கவே மாட்டா மறுநாள் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஒரு பிரஸ் மீட்டிங் வச்சிருக்காங்க காணாம போன பதினாலு பேரையும் பத்திரமா கண்டுபிடிச்சது ஜூடி தான் சீஃப் சொல்றாரு ஜூடி இவங்கிட்ட நீ என் கூட போலீஸ் வேலையிலே பார்ட்னரா சேர்ந்து சொல்லி அப்ளிகேஷன் குடுக்குறா அதுல சைன் பண்ண சொல்லி அந்த பிராணாவையும் குடுத்துறா அடுத்து ஜூடியை பேச சொல்றாங்க விலங்குகள் எல்லாரும் காட்டு மிராண்டியா மாற என்ன காரணம் கேக்குறாங்க இவ பதட்டத்துல என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம காணாம போன இந்த பதினாலு பேருமே வேட்டை விலங்குகள் என்ன இருந்தாலும் அவங்களோட ஆழ் மனசுல வேட்டையாடுற குணம் இருக்க தானே செய்யும் அதனாலதான் இப்படி மாறிட்டாங்கன்னு சொல்லிடுறா இந்த வேட்டையாடுற குணம் அவங்களோட மரபணுவிலே இருக்கும் அதெல்லாம் மாத்த முடியாது சொல்ல போனா ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்படிதானே இருந்தாங்கன்னு சொல்லிடுறா இதை கேட்ட நீக்கு அவனும் ஒரு வேட்டை விலங்குங்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டப்படுறான் ஜூடி தன்னை பத்தியும் அப்படிதானே யோசிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறான் ஜூட்டோப்பியாவில இருக்கிற பொதுமக்களுக்கு மத்தியில நிறைய வேட்டை விலங்குகள் இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாம் எப்ப மாறுவாங்களோன்னு நினைச்சு பொதுமக்களும் ரொம்ப பயப்படுறாங்க இதனால அந்த இடத்துல இருந்து எல்லாருமே பதட்டமாயிடுறாங்க இவ நிக்கிட்ட வந்து நான் நல்லா பேசினான்னு கேக்குறா நீ வேட்டை விலங்குகளை பத்தி சொன்னது எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுது நானும் ஒரு வேட்டை விலங்கு தானே நீ என்னையும் அப்படிதானே நினைப்பேன்னு கேக்குறா நான் ஒன்னு சொல்லல உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் எடுத்து சொல்றா உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்ல அதனாலதானே இந்த பாக்ஸ் பிளேவும் கூடவே வச்சிருக்கேன் கேக்குறா என்ன பார்த்தா உனக்கு பயமா தானே இருக்கு நான் எப்ப வேணாலும் ஒன்னு சாப்பிட்டுருவாங்கன்னு சொல்றான் ஜூடி ஒரு நிமிஷம் பயந்துடுறா இதனால கோவப்பட்டவ அந்த அப்ளிகேஷனை கொடுத்துட்டு அங்க இருந்து போயிடுறா ஒரு <laughs> <laughs> குடும்ப <laughs> ஆனா அவ ஒத்துக்க மாட்டா அப்ப அங்க சின்ன வயசுல இவளை தாக்குன அந்த நரி வரா ஜூட்டோப்பியாவில யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் ஆக முடியும் இவ சொன்னதை கேட்டுறா அந்த நரி இப்ப ஒரு குக்கா இருக்கா இவங்க கிட்ட நல்லபடியா பழகுறா ஜூடி சின்ன வயசுல நான் அவங்க கிட்ட தப்பா நடந்துகிட்டேன் என்ன மன்னிச்சிரு அப்ப என்னால இந்த கோபம் வேறு இதையெல்லாம் அடக்க முடியல இப்பதான் எனக்கு வாழ்க்கையை புரியுதுன்னு சொல்லி சாரி கேக்குறா அப்ப சின்ன பசங்க சிலர வயல்ல இருக்கிற ஊதா கலர் பூக்களை மிதிக்க வேண்டான்னு சொல்றாங்க இந்த பூக்களோட பேரு தான் நைட் அவுலர்ஸ் வயல்ல பூச்சி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக நாங்க இதை நட்டு வச்சிருக்கோம் முன்னாடி ஒரு தடவை உன்னுடைய மாமா முயல் அதை முழுசா சாப்பிட்டுட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவருடைய குணமே மாறி போச்சு அதனாலதான் அது கிட்ட போக வேண்டாம்னு பசங்களை தடுக்கிறோம்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா முயல்களால கூட காட்டு மிராண்டியா மாற முடியும் நைட் அவுலர்ஸ்னா ஓனாய்கள் கிடையாது அது ஒரு வகையான பூக்கள் அதுதான் விலங்குகளை மாத்துதுன்னு எல்லா உண்மையும் புரிஞ்சுக்கிறா உடனே கிராமத்துல இருந்து கிளம்புறா நேரா முதல் வேலையா நிக்க தான் பாக்க வரா நீங்க இருக்கியா நைட் அவுலர்ஸ்ன்றது ஒரு வகையான விஷப்பூ அதுதான் மிருகங்களை மாத்துதுல இவ கண்டுபிடிச்ச விஷயங்களை அவங்க கிட்ட சொல்றா ஆனா இவ அப்படியான இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம பேசுறான் ஜூடி நான் செஞ்சது தப்புதான் என்ன மன்னிச்சிரு நான் அந்த பிரஸ் மீட்ல அப்படி சொல்லி இருக்க கூடாது நான் என்னைக்கு ஒன்னு கொடூரமானோம் நினைச்சு பார்த்ததே இல்ல நான் செஞ்சு இந்த காரியத்தால எல்லா வேட்டை விலங்குகளும் கஷ்டப்படுது இத நான் தான் சரி பண்ணணும் அதுக்கு எனக்கு உன்னோட உதவி வேணும் அதுக்கப்புறம் நீ என்ன வெறுத்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அழுகுறா இவ இப்படி அழுதுகிட்டே பேசி சாரி கேட்டத இவ அந்த பேடா மைக்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி மறுபடியும் போட்டு காட்டுறா ஜூடி செஞ்ச தப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இவனும் இப்ப சமாதானம் ஆயிட்டான் சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜூடி விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துற அந்த வண்டிலயே நைட் அவுலர்ஸ் தேடி போயிட்டு இருக்காங்க இவ அந்த வண்டியில இருந்த ப்ளூபெரிஸை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு பேசிட்டு வரான் நேரா அதை திருடக பாக்க தான் வராங்க அவன் இப்ப ஒரு திருட்டு வீசிடி கடை வச்சிருக்கா அந்த படங்கள்ல நடிச்சவங்களும் மிருகங்களாவே இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இதுல இருக்கிற எல்லா படங்களுமே நம்ம சேனல்லயும் இருக்கு பாத்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இவ அன்னைக்கு திருடிட்டு போன வெங்காயம் ஷேப்ல இருக்கிற அந்த பூக்களுக்கும் நைட் அவுலர்ஸ்க்கும் சம்பந்தம் இருக்கு சோ அந்த பூக்களை வச்சு நீ என்ன பண்றன்னு இவனை விசாரிக்கிறாங்க ஆனா அவன் எதுக்குமே மசிய மாட்டான் திமுரா பேசுறான் அடுத்த ஷர்ட் மிஸ்டர் பிக் கிட்ட சொல்லி அவனை தூக்கிட்டு வர சொல்லிருக்காங்க இப்ப மிஸ்டர் பிக்கோட பொண்ணு பிரெ
இதனால வேற வழி இல்லாம திருட எல்லாம் உண்மை ஒத்துக்கிறா நான் அந்த பூக்களை திருடுவேன் அண்டர் கிரவுண்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஆட்டு கிட்ட விப்ப மத்தபடி எனக்கு வேற எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லிடுறா இவங்க ரெண்டு பேரும் அவன் சொன்ன இடத்துக்கு வந்து பாக்குறாங்க அந்த இடம் கைவிடப்பட்ட ஒரு பழைய ரயில்வே ஸ்டேஷன் அங்க நிறுத்தி வச்சிருக்கிற ஒரு ரயில் பெட்டியில நிறைய நைட் அவுலர்ஸ் பூக்களை வளர்த்துட்டு இருக்காங்க இவங்க உள்ள வந்த அதே நேரம் திருட சொன்ன டக்குங்கிற அந்த செம்மறியாடாங்க வருது அவனை பார்த்ததும் இவங்க மறைஞ்சுக்கிறாங்க அந்த செம்மறியாடு நைட் அவுலர்ஸ் பூக்கள் கூட ஒரு சில கெமிக்கல் எல்லாம் கலந்து ஏதோ ஒரு சொல்யூஷனா ரவுண்ட் ஆஃப் பால் ஷேப்ல எடுத்துக்கிது பார்த்தா அந்த கெமிக்கல் ஒரு புல்லட் ஆகும் அதை யூஸ் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கன்னு வச்சிருக்கான் இதுக்கு முன்னாடி காணாம போனா அத்தனை பேரையும் இந்த கண்ணை வச்சு இவன் தான் ஷூட் பண்ணிருக்கான் அடுத்து இவன் யாரை ஷூட் பண்ணி மாத்தணுங்கிற விஷயத்த யாரோ ஒருத்தர் போன் பண்ணி சொல்றாங்க இவனுடைய அடியாட்கள் வந்து கதவு திறக்கவே இவன் கதவு பக்கத்துல போயிடுறான் இந்த கேப்ல ஜூடி அவனை வெளியில தள்ளி விட்டுட்டு லாக் பண்ணிடுறான் போலீஸ்ல ஒப்படைக்க இந்த எல்லா எவிடென்ஸுமே அவசியம் தேவைன்னு நினைச்சவன் அந்த பெட்டிக்கு முன்னாடி இருந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ரெயினோட இங்க இருந்து போக பாக்குறான் கூட தெரியுமா சரி நீ இவங்க கையில கிடைச்ச எவிடன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஹிஸ்ட்ரி மியூசியம் வழியா வெளியில வராங்க அப்ப இந்த இடத்துக்கு மேயர் வராங்க ஜூடி அவங்க கிட்ட எல்லாம் உண்மையும் சொல்றா இருந்தாலும் ஜூடி இப்ப இங்க இருக்கிறது இவங்களுக்கு எப்படி தெரியுங்கிற சந்தேகம் வருது இதனால எவிடன்ஸ் அவங்க கிட்ட கொடுக்க மாட்டா ஜூடிக்கு கால அடிபட்டதுனால இந்த எவிடன்ஸ் எப்படியாவது சீஃப் கிட்ட குடுத்துறேன்னு நிக்கிட்ட சொல்றா ஆனா அவன் உன்ன தனியா விட்டுட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லி இங்கே இருக்கா சோ இது எல்லாமே இந்த செம்மறியாடு மேயரோட வேலை தான் வேட்டை விலங்குகள் யாரையுமே இவங்களுக்கு பிடிக்காது அதனாலதான் நைட் அவுலர்ஸ் கண்டை வச்சு வேட்டை விலங்குகளை சுட்டு அவங்கள கொடிய விலங்குகளா மாற வச்சிருக்காங்க அப்படி செய்யறதின் மூலமா வேட்டை விலங்குகளை மொத்தமா ஜூட்டோபியாவில இருந்து அழிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிற முயற்சியில இவங்க ரெண்டு பேரும் மியூசியத்துக்கு நடுவுல இருக்கிற கிணறு மாதிரியான ஒரு இடத்துல விழுந்துறாங்க நடிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 இந்த மேயர் அவவாயாலே எல்லா உண்மையும் சொல்றதுக்காக தான் இப்படி பண்ணிருக்காங்க நிக்க அந்த கண்ணில இருந்து புல்லெட்டுக்கு பதிலா ப்ளூபெரியை எப்பவும் மாத்தி வச்சுட்டா இந்த மேயர் பேசுனா அத்தனை விஷயங்களையும் இவளோட கேரட் பெண்ல ரெக்கார்டும் பண்ணிட்டா சோ அந்த மேயரை அரசு பண்ணிடுறாங்க எல்லா உண்மைகளும் எல்லா மக்களுக்கும் தெரிஞ்சிருது நியூஸ்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க நைட் அவுலர்ஸால பாதிக்கப்பட்ட மிருகங்களை சரி செய்யறதுக்கான மாத்து மருந்தையும் டாக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இதனால எல்லா விலங்குகளும் பழைய நிலைக்கு திரும்புறாங்க ஜூட்டோப்பியாவில யார் வேணாலும் எது வேணாலும் ஆகும் ஆனா இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் நல்லா புரிஞ்சு வாழ்க்கை எப்பவும் கொஞ்சம் சிக்கலா தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்குமே இலைகள் இருக்கும் தவறுகளும் செய்வோம் அந்த தவறுகள்ல இருந்து நம்ம புதுசா கத்துக்கணும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க பெரிய யானையா இருந்தாலும் சரி சின்ன நரியா இருந்தாலும் சரி உங்க மனசு என்ன சொல்லுதோ அதுபடி நடங்க அதுக்கு முதல் உதாரணம் நீ என்ன லவ் பண்றியோன்னு தோணுது நிஜமாவ சொல்றீட்டர் வேகத்துல போனீங்க எதுக்காக அப்படி போனீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா
இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம விஜயலிமு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ டேக் கேர் பாய்